En Ensenada, playas de Rosarito y Tecate, se recibieron las renuncias de tres funcionarios del gobierno estatal para contender por alguna alcaldía, confirmó el gobernador José Guadalupe Zunamillán. Bueno, presentó su renuncia en Ensenada el doctor eh, Vera, Francisco Vera, eh, quien se desempeñaba como director de la UNEM. En Rosarito presentó su renuncia Silvano Abarca, eh, como delegado de CDSOE en Rosarito. Y en Tecate presentó su renuncia Alfredo Ferreiro, quien era subsecretario de Protección al Medio Ambiente. Hasta ahí quienes eh, van a participar en una contienda, ¿verdad? decidieron atender la solicitud que les hizo el gobernador y que espero que sigan otros entes de gobierno y otros poderes, ¿verdad? Cuando se definan los temas de las diputaciones y las regidurías, de nueva cuenta volveré a poner un plazo perentorio para que eh, quienes aspiren a una posición de esa naturaleza dejen sus cargos. Entonces espero de otros órdenes de gobierno y de otros poderes que hagan lo que la ley les convenga, ¿verdad? lo que la ley les permita. El gobernador además informó que para culminar la reconstrucción del Canal 4 de Abril se requieren de 1.200 millones de pesos que no fueron etiquetados en el presupuesto de egresos de la Federación, pero que el gobernador gestionará para extraerlos de la Bolsa General de la Comisión Nacional del Agua. Lo del Canal 4 de Abril, la Conagua le ha destinado ya cerca de 800 millones de pesos. No aparece en el presupuesto como etiquetado porque a la Conagua le dan una bolsa de dinero, tantos miles de millones de pesos. Y lo que ha venido haciendo de esa bolsa general, etiqueta recursos. Yo voy a hacer la gestión con la Conagua, independientemente del, del partido que gobierne. Eso tenemos que dejarlo muy, muy claro. Esta gestión inició el terremoto en 2010, 2011, 2012 se ha venido trabajando. 2013 se va, debe de seguir trabajando. No es fácil conseguir 1.200 millones de pesos que faltan para el 4 de abril. Bueno... El año pasado le destinaron 500 o 600. Yo tengo ya cita con el director de la Conagua y a mi regreso les voy a informar. Pero esos trabajos no deben de suspenderse porque sí son muy importantes para México. Es responsabilidad de la Conagua. No, este tema y el gobierno del Estado va a insistir en que, como, como lo hemos venido haciendo, en que se trabaje de manera intensiva para que logremos reconstruir ese ingreso. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Sandra Martínez, para la crónica.com.